各位同学，大家好，我是 Face 老师，欢迎大家回到我们的 Advanced English for Marketing and Advertising 进教进阶广告行销英文这门课。在今天的 Lecture Video Lecture 里面呢，呃 ，Face 老师要跟大家谈一谈有关 Brainstorming 脑力激荡。好，这个相关的 Word Combinations 相关的这个英文的单字还有用法，我们现在就来看看。好，所谓的 brainstorming session， 一个脑力激荡的这个讨论时间呢 ，it is a technique。好，我们先来看一下脑力激荡是什么呢 ？Brainstorming is a technique used by marketers during product naming to find new names for products。好，这些行销人呢，当他们在为一个新产品哈找名字 ，product naming 为产品命名，哈 ，product naming。在为产品找名字的时候呢，这些行销人 marketers 他们常常会呃举行这样子的 brainstorming session 脑力激荡的时间哈。Huh? Or um during product development to find new products and to generate ideas。另外呢，可能举行这个脑力激荡时间的时候，就是在做这个产品分析或是产品这个开发的时候哈。Huh? 关于 new product development 新的产品开发，如果同学们想要复习有关的 word combination， 哈，可以看到我们有两个 video lectures， 哈，有两讲是专门在讲这个 NPD new product development 新产品开发的这个英文单字，好，大家可以复习一下。好，回到我们的正题，刚刚我们说了 brainstorming 脑力激荡，其实呢，常常用在 product naming。产品命名，还有 product development， 产品开发的时候，好，那在产品开发的时候呢，大家通常会 try to generate ideas， 去这个产出新的点子、新的主意 ，generate idea， OK。好，嗯、um, ，There are three roles for participants in a brainstorming team。在这个脑力激荡的小组里面呢，通常。成员会有三种角色，哪三种角色呢？第一个 ，leader， 一定要有一个带领人，对不对 ？leader， 好，这个带领人呢，他做的是这什么？他有什么样的任务呢 ？OK， so the leader is supposed to lead the group and set the ground rules。好 ，set the ground rules。至于这些 ground rules， 基本的讨论规则，基本的脑力激荡，好，这个。时间这个讨论的规则，等一下 Face 老师会再跟大家进一步的分析。好，除了有 leader 有这个讨论的领导人之外呢，还有 scribe， OK， 专门哈来写下 to write down to note down every idea clearly， OK， 好把它写下来 write down。或者是把它记下来 ，to note down。note 这是一个动词。好，那不管是写下来、记下来呢，你一定要把每一个 idea、每个点子都清清楚楚的，好记录下来。这就是 scribe 这个呃角色，他所必须要呃做的事情。好，其他的 team members， 好，其他的组员呢 ，they have to participate in the discussion and。Build on creative ideas. 好，这边有一个很重要的这个片语叫做 build on。当你的组员里面、小组的成员里面，经过 brainstorming， 经过脑力激荡，有一些好的，有一些有创意的点子，有一些 creative ideas 的时候呢，其他的成员、其他的 team members， they have to build on。好，根据这些有创意的点子，还要加以的这个开发哈，往上面。就是呃，加更多点子，让它更具体，好，更完整。Build on, OK。好，所以这三个角色 ：leader、scribe、team members。好，在 brainstorming team 里面，三个最重要的角色，大家记下来怎么讲了吗 ？OK， 接下来我们看的是这些角色。刚刚 Face 老师说过了，我们现在分别来看看，好，他们的这个呃分工的细节是什么。So before the session, 在这个 brainstorming session 脑力激荡讨论呃时间开始之前呢 ，the leader needs to define a problem statement. 哈，这个
呃带领人他需要去定义哈，需要去找出一个 problem statement。什么叫 problem statement 呢？其实就是他们今天要解决的问题哈，它的基本的核心是什么 ？For example, how to sell more of our biscuits? 好，怎么样把我们饼干的销售量提高呢？这个就是所谓的中心哈的这个 problem statement， 最主要的这个解决问题的核心。我们今天要解决问题，我们今天要讨论的问题是什么 ？The problem statement needs to focus on the aim of the session, but it must be open enough to allow innovating, uh, innovative thinking. 好。这边呢，他说的就是这个 problem statement， 这个问题的核心呢 ，it has to focus on the aim of the session。它必须要针对我们今天这个脑力激荡讨论时间，它的主要的目的。OK， 它非常，它需要是很聚焦的。但是 ，but it has to be open enough。它也需要够开放 ，open enough to allow innovative thinking。啊，如果你太聚焦了。把它框的死死的，那就没有这个讨论，没有激荡的空间了，哈、huh?。所以呢，这个 problem statement it has to be open enough， 它也需要够开放，所以呢，才会有新的这个 innovative thinking， 创新的哈这个思维 innovative thinking 才跑得出来。OK， 好 ，the leader。OK， 我们先要来看看所谓的我们刚刚提到的 the ground rules 这些基本的准则有什么。So the leader must also set the ground rules for brainstorming。我们刚刚说过了，这个小组的呃脑力激荡带领人呢，他必须要定下这个讨论的规则，主要的规则 ground rules。OK， for example， all ideas are welcome。好，所有的点子。都是受欢迎的，哈！每一个人 ，everyone, all the team members, they have to feel free to provide ideas. Okay. During brainstorming sessions, no judgments or criticisms should be made of ideas. 好，我们在做脑力激荡的时候呢，不是提出这个判断，不是提出批评的时候。所有的点子都必须要一视同仁的被接受。OK， so no judgments. OK， 你不可以在第一时间就去批评人家说你这个点子不好，是一个笨点子，对不对 ？No judgments or criticisms. 也不要去批评人家，因为之后呢还会有时间做这个 modification， 做这个修整。做这个 adjustment， 做调整，对不对 ？So during brainstorming sessions, no judgment, no criticisms should be made of ideas. So do not criticize ideas. 哈哈，这时候呢 ，criticize 批评，它是个动词 ，criticism 是名词。OK， 所以现在呢，在讨论 brainstorming session 的时候，还不要去。Criticize 别人的 ideas, OK? 还不要去批评别人的 ideas. Do not evaluate ideas. 哈，你不要去对这个 ideas 做评价 Evaluate, OK? Evaluate 是动词 Evaluation 是名词那时候呢，你还不要对这个点子做做出评价，做出评量。OK? They can be modified later. 好，我们刚刚说过了 ，modify 它是一个动词，对不对？修整、调整。Modification, 名词 So these ideas, they can be modified. 被动 They can be modified later. So change involves risk taking. So it is important to be open to original ideas. 好，你在开发一个新产品，或者是你在 modify， 你在 innovate。哈，不管你是在修正，或者是你在创新一个产品的时候，这些都是 change， 都是改变。只要有改变 ，change involves risk taking. 只要有改变，就会有风险。Risk taking, 承受风险。Okay, so changes, uh, change involves risk taking. So it is important to be open to original ideas. 好，如果我们欢迎这些呃很有原创性的点子的时候呢，也许好出其不意的可以帮助我们这个减低风险。Okay. 啊，这是非常重要的哦。The quantity of ideas. 好 ，how many ideas there are? 点子的数量，还有 the quality of ideas. How good they are. 好
大家觉得点子的数量重要，还是点子的质量重要 ？Quantity or quality？ 大家觉得哪一个重要 ？OK， 好。事实上，在 brainstorming sessions， 哈，在这个脑力激荡时间呢，嗯 ，quantity 这个。嗯、um, ，量是比较重要的。我们有尽量多，好，越来越越越多的这个点子越好，对不对？之后呢，我们在 modify 的时候，好，我们再来把它提高质量。在修正的时候，再来提高质量。So in brainstorming sessions, quantity is more important. All right. 好，我们来看一下 brainstorming 的 techniques 技巧有哪一些呢 ？OK. How to get the creative juices flowing? 你要怎么样让这些很有创意的 juices 果汁哈？好，把这个这边很好玩，他把创意比喻的像果汁一样。你要怎么样让这果汁好多好多这样源源不绝的流出来 ？How to get the creative juices flowing? How to encourage people to think out of box? 啊，你要怎么样鼓励你的小组成员 to think out of box 在？这个规范在墙外面思考哦，我们常常我们的思考都被受限在这个 box， 在盒子里面。我们要跳出这个盒子，你才有办法有另类的思考，有创新的思考。So how do you encourage your group members to think out of the box? How to look at a problem from a new or different angle? 哎，你怎么样看一个问题？从新的角度，从不同的角度。Okay, from a new or dif- different angle to look at the problem， 去看这个问题。哈，好，这些都是我们的 techniques。来，我们来看第一个 technique。哈 ，one common technique is to use a random word as a starting point for possible solutions。好，一个很常见的这个脑力激荡的这个技巧呢是。用这个所谓的 random word， 哈，用这个呃乱数找出来的这个字，哈，这些字呢，它可能是完全超乎你想象的字。Okay, and you can use these random words as a starting point for possible solutions. 常常我们在 box 在盒子里面思考的时候，我们就觉得啊，再怎么想就是这些字，再怎么想就是这些解决的问题的方法，对不对？可是呢，突然有一个 random word， 有一个突然跑出来哈，完全意想不到的字出现的时候，哎，也许这就是 it might be a very good starting point， 很好的起点，让你哈有另外的这个 new ideas， a new angle， a different angle to look at the problem。Okay, there are many random word generators on the internet. 其实，在网络上，你可以找到这种呃，让就是提供啊、呃、这些 random word 的 generator 哈，这个呃小小的应用程式哈。So let's see what creative thinking expert, okay, Michael Cole says about this. 好，事实上就有一个很有名的这个 creative。Creative thinking expert, 这个创意思考的专家，哈，他是一个英国人，呃 ，Michael， 他呢告诉我们怎么样做这个创意思考，怎么样利用 random word， 哈，利用这些呃不相干的字，哈，完全没有呃道理可循的字来做一下，来做这个创意的思考。我们来看看，好，所以这个就是 Michael 先生，哈，他说，嗯。他说的这个方法叫做呃、uh, com combinatory play， 哈，就是这个组合游戏。OK， random words are listed and put together。你可能会找到好几个不相干的字。OK， 那你把好几个 random words 不相干的字列出来，然后呢乱序排列，哈，就是随便排列。OK， 好，好像在做这个组合游戏一样。You play with the combinations。然后呢，不同的组合你就去思考它，好像在玩一样。You play with the combinations until you find a promising new combination. 哎，说不定一个新的这个解决方式就被找出来了。好，在这样这样排序乱排乱玩的这个状况下，也许你就会有一些新的这个思考，新的这个呃解决方式。For example, sun tan solution, 呃、uh, ，sun tan lotion， 这个防晒乳。And insect、uh, repellent, 这个防蚊液。好
They can be combined together. 放在一起 combine 动词 combination 名词 Okay, they can. Ah,、uh, you can combine these two things together for a new product. 哎，很 random 的两个东西，但是呢，我们把它放在一起之后，很可能新的产品就被创呃创造出来了。Okay, so one lotion that protects against both the sun and insects. Okay, 好，这个 combination 的游戏你可以玩玩看。第二个 technique， another technique is to ask novel questions. 所谓的 novel。你知道名词是小说，但是呢，当形容词的时候，它其实是新奇的意思。So try to ask novel questions, new or different questions. 好，你要试着去问一些很新奇的问题，而不是一成不变或是可以被预想得到的问题。So these questions will stimulate creative answers. 好，这些问题呢，通常就会激发 stimulate。动词 stimulate stimulation 名词 okay so these novel questions will stimulate creative answers 新奇的问题就会有新奇的答案我们来看看 for example which noises do you associate with pencils 谁会想到这个铅笔有什么声音有什么噪音对不对 what other uses do people have for pencils 哎，铅笔除了拿来写字之外，我们还会怎么用铅笔？这些都是所谓的 novel questions， 我们很少会问到的这个比较新奇的问题。但是呢，我们刚刚说过的 novel questions will stimulate a stimulate creative answers， 对不对？呃，这些新奇的问题也会产出，也会激发出有创意的解答。所以这个是第二个 technique brainstorming technique that you can use in the session， 哈。可以参考看看这个技巧。好 ，so suggesting and building on ideas。我们刚刚说过了，在一个 team 里面 ，leader 他 set the ground rules， 对不对 ？leader 他创下，好，他呃解释这些基本的规则 ，scribe。OK， 这些记录的人、记录者，他写下 write down or note down ideas clearly。他记录下这些点子。那其他的人呢？我们刚刚说过了 ，they have to suggest and they have to build on creative ideas。参加的人，他们要就着别人提出来的点子往上堆积木，对不对？我们把这个点子发展的更完整。好 ，so during a brainstorming session for the name。Of uh, for the name of a new product. 好，我们来试试看。嗯，如果我们在一个命名的这个脑力激荡时间的时候 ，OK， 我们可以怎么样跟我们的团员、跟我们的组员对话呢 ？Here are some useful language that you can use. 好，我们来看看这个嗯，怎么样使用。呃、uh, ，useful language, useful word combinations， 哈，这些有用的英文单词，有用的口语，帮助你在一个 brainstorming session， 哈，可以跟你的团员沟通。好，你可以说 ，This is probably crazy， but what about blah blah blah？ 哈，这个听起来很疯狂。This is probably crazy。But what about? 但是我们来想想看，这么做会怎么样呢 ？But what about using an animal name for the paste? 我们现在是用这个 toothpaste， 用这个牙膏来做呃饭粒。好，如果呢，我们现在要为一个牙膏来命名，好，那你可能说，你可能跟你的团员说。听起来很疯狂。This is probably crazy. But what about using an animal name for the paste? Why not? 对不对？我们说了，新鲜的点子总是受欢迎的，就是在 brainstorming 里面都是受欢迎的。好，当你有一个点子要提出来，向大家说的时候，这个就是有好用的这个呃英文的口语了。This is probably crazy, but what about blah blah blah? 好，我们来看，你也可以说。当你听到别人的建议的时候，好，你可以说，嗯、mm, ，This is an interesting suggestion. Let's go back to somebody's Sally's idea, for example. Okay, let's go back to Sally's idea about using the word the the word cool. 哎，有时候呢，你会。啊、uh, ，居中这个调节，对不对？你听到一个人有一个有趣的建议，但是呢，你觉得 Sally 她的 idea 也不错，可以再值得往上 build on， 
OK， 所以呢，这时候你就可以说 Let's go back to OK. Let's let's go back to Michael's idea about. Let's go back to 啊、uh, Faye's idea about. 哈，这时候你就把这个大家的注意力又转移到另外一个人的点子上面了。OK, let's go back to somebody's idea about. OK, 好。Um, cool white is a good name. It makes me think of white teeth. Okay. 有时候呢，我们在这个 brainstorming session， 在这个脑力激荡时间，你要对别人的提出来的意见做出一些呃、uh, comments， 做出一些评语，做出一些想法的回馈，对不对？那你可以说，哎，这个名字啊，会让我想到，让我联想到。It makes me think of. Okay, it makes me think of. 好，当你要给别人一些反馈、一些意见的时候，你觉得它让你想起什么？好，这时候你在英文里面就可以说 ，It makes me think of. Okay, just a suggestion. Couldn't we try a different color, blue, perhaps? Okay, 好，当你想给别人建议的时候 ，just a suggestion. Okay, couldn't we try? 难道我们不能试试看 ？Couldn't we try? 难道我们不能试试看另外一个颜色吗 ？Couldn't we try a different color? 啊，这个是很礼貌的说法哦。难道我们不能？虽然你用的是反义，但是其实上你是要去邀请别人往你的这个提议去去思考的意思哈。Huh? So just a suggestion. Couldn't we try um a different name? Couldn't we try a different direction? Okay. 好 ，I've got it. 我想到了，我有一个点子。I've got it. I have the perfect solution. 啊、uh, ，在这个 brainstorming session 的时候呢，有时候哎，你突然灵光灵机一动。I've got it. 哈、uh, ，这就是你可以说的这个啊、uh, 英文。我想到了。I've the I have the perfect solution. If you combine your idea with Sally's, we'll have cool blue. 你看呢？这个人他在做的动作就是把两个人的 ideas， 把两个人的点子放在一起。If we combine your idea， 跟谁的放在一起呢？这边你的介系词要用 with。OK， if we combine your idea with Sally's， 把你的跟 Sally 的 idea 点子放在一起 ，we will have cool blue。我们加起来会有一个 x 这个解决方式。好，你看，这样是蛮好的说法。希望呢，你在今天的 video lecture 里面呢，有学到有关 brainstorming 哈，有关脑力激荡所有的有用的英文的 word combinations。好，那如果你有任何问题的话呢，很欢迎你写信来跟 Face 老师讨论。那我们就之后的 video lecture 里面再见喽，拜拜。